Good morning students. In last video we have studied regarding chapter 16 economic liberalization and globalization part 1 and now part 2 continuing the chapter number 16. World Trade Organization that is WTO very important topic. World Trade Organization ये एक ऐसी organization है जो countries के trade relations को ध्यान देती है. एक कंट्री के दूसरे कंट्री के बीच में जो भी ट्रेडिंग इश्यूज होते हैं डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करती है और ट्रेडिंग को इजी बनाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995 वेरी इंपॉर्टेंट बाय द मेंबर नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन यूएन के मेंबर नेशंस ने ये बनाई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बच्चों इंडिया जो है वो इंडिया इसका पहले से ही पार्ट है यानी कि इंडिया इसमें पहले से ही अपना योगदान योगदान दिया हुआ है इट्स हॉट हेड क्वार्टर इज एट जेनेवा इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो कहां है तो जेनेवा में है और जेनेवा कहां है बच्चों तो स्विट्जरलैंड में है इट्स ऑब्जेक्टिव आर एस फॉलोस तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ दैट इज ऑफ 2 मार्क्स टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग किसी भी तरह की ग्लोबल ट्रेडिंग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व करना डब्ल्यूटीओ का काम है टू रिमूव द प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड में फॉरेन ट्रेड करने के लिए जो भी प्रोटेक्शन पॉलिसीज होती है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड वो सारे रिमूव कर देते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीयर बना देती है ट्रेड को टू कोऑर्डिनेट विद द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के हमारी खुद की कंट्री की जो पॉलिसी होती है वो और ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड लेवल की जो पॉलिसी होती है उसको कोऑर्डिनेट करती है उसको मर्ज करती है ताकि ट्रेडिंग में दिक्कत ना हो to solve the trade related dispute arising in the world दुनिया भर में जो भी trade related uh, disputes होते हैं conflicts होते हैं तो वो trading related disputes को भी sort out करते हैं functions of WTO again two marks function क्या है इसके objectives अलग है function अलग है to set up a required structure for implementation of agreement related to multinational and agreement related to it multinational trade के लिए और एग्रीमेंट बनाए जाते हैं कि कौन सी कंट्री को किस तरह से ट्रेडिंग करनी है तो उसका एक पूरा टर्म्स एंड कंडीशन होता है तो वो तैयार कौन करवाता है बच्चों तो वो डब्ल्यूटीओ करवाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेस अ वाइटल रोल यानी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन डिबेट यानी कि चर्चा करना बातें करना नेगोशिएशन यानी बातचीत से मसलों को सॉल्व करना फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड W2 encourages unbiased international trade. Unbiased यानी without corruption. किसी भी तरह का कोई corruption नहीं होता है और simple तरह से international trade को encourage कर दिए. किसी भी तरह का कोई भी corruption उसमें नहीं होता है. Different nation follow their own national policy. It observes them and suggest required improvement. हर एक country अपनी खुद की तरह से अलग-अलग policy अपनाता है. तो WTO वो पॉलिसीज को देखता है और जरूरत पड़ने पे उसको सजेस्ट करता है उन कंट्रीज के मेंबर्स को कि आप इसमें इस तरह के चेंजेस करो अगर लगे तो इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी बाय WTO इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में WTO का क्या असर हुआ तो लेट्स सी टू मार्क क्वेश्चन India is a member of WTO organization since its inception. Inception यानी start जब से WTO बना है तब से इसका है India member है ही. So what will be the impact of organization of India on which type of benefit would India acquire are discussed below. Very important. India's contribution of the world trade was 0.5. 0.5 बच्चों 0.5 है यानी half percent. Our export have increased tremendously. हमने बहुत सारा export किया है. Due to increase in the international trade, international trade globalization हुआ है, जिसकी वजह से हमारा export भी काफी बढ़ गया है पहले से. As a result of it, India's contribution in the world trade has increased to one percent. पहले कितना था बच्चों 0.5 percent, अब कितना हो गया बच्चों one percent. Being the member of WTO, हम जैसे member है WTO के, exports of ready-made clothes of our country has increased. हमारी कंट्री में आपको पता ही होगा कि क्लोथ्स जो हैं वो बहुत बनते हैं रेडीमेड क्लोथ्स जो हैं तो वो अब हमारी कंट्री के लिए नहीं बाहर की कंट्रीज में भी जाते हैं एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ अगेन इंडिया हैज बीन एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ इट्स एग्रो प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हम खेतीबाड़ी करते हैं तो वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है अब हम बाहर भी बेचते हैं बहुत सारी चीजों को ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्रेशर ऑन इंपोर्ट हैज रिड्यूस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज ऑब्वियसली बात है मैंने आपको पहले ही समझाया कि जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा अपनी कंट्री में पैसा आएगा 
और जितना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना अपनी कंट्री से पैसा जाएगा तो हम कर्ज में जाएंगे दूसरी कंट्री को हमको चुकाना पड़ेगा तो हमेशा किसी भी कंट्री की स्ट्रेटेजी यही रहती है कि अपना एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा करे और इंपोर्ट जो है वो कम से कम करे ताकि अपनी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री का लेन ना होना पड़े दस एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू टी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया विल नॉट ओनली गेट द अब मैं बेनिफिट बट ऑल्सो टू कंप्लाई विद द सेम कंडीशन It is especially dependent on how fast India increases its infrastructure facility and how developed nations treat India. India देखो developing country है तो depend करेगा कि हम ये world level पर India कहाँ खड़ी रहती है आज की date में India की position बहुत अच्छी है बच्चों तो infrastructure facility के बारे में देखने जाए तो हमारे ये country काफी अच्छे से progress कर ही रही है और डेवलप कंट्री अमेरिका नॉर्वे जैसी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से आजकल अगर आप देखोगे तो इंडिया की राय लेती है इंडिया के साथ वो समझौता करती है कई तरह के एग्रीमेंट्स करती है तो इंडिया को डेवलप कंट्रीज जो हैं वो आज बहुत ही अच्छी तरह से देखती है एज अ रिस्पेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग ने लास्ट एसेस में देखा था के रिसोर्सेस को अगर हम यूज करते रह गए करते ही रह गए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं तो यही चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमको डेवलपमेंट तो करना है प्रोग्रेस तो करना है बट इस तरह से करना है कि हमारे रिसोर्सेस खत्म भी ना हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो सारी चीजें मिलती भी रहे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक टू माई क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट which meets the need of the present generation without compromising with the ability of the future generation to meet their own needs humko resources vagere kisi bhi cheez ko is tarah se use karna hai ke hum hamare liye to puri tarah se need satisfy kar hi sake aur hum aisa bhi bachaye ke hamari future generation ki bhi need satisfy ho sake isi ko bolte hai sustainable development jitna zarurat hai resources utna hi use karna chahiye The idea of sustainable development developed because of an extreme effect on nature near human habitation and man created cover that is environment environment ke nuksan ko dekhte hue is tarah ka development ab hona chahiye sustainable development ki humko sirf hamara hi nahi dekhna hai humko hamare future ka bhi dekhna hai hamare future ki generations ka bhi dekhna hai the way and the speed with which the present generation is developing इट कैन नॉट बी मेंटेन इन द फ्यूचर जिस तेजी से आज की जनरेशन जो मेंटेन हो रही है जो डेवलप हो रही है वो फ्यूचर में सेम मेंटेन नहीं रहेगा क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे देर इज अ फ्यूचर दैट लग्जरीज विच प्रेजेंट जनरेशन इज एंजॉइंग मे नॉट बी देयर फॉर द फ्यूचर जनरेशन तो ऐसा भी हो सकता है कि आज जो हम कंफर्ट में जी रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन को ना भी मिले क्योंकि हम सब खर्च कर चुके होंगे देर इज अ ट्रिमेंडस डिक्रीज इन द नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देर क्वालिटी इज डिटोरिएटिंग डिटोरिएटिंग यानी गेटिंग वर्क जो पहले क्वालिटी मिलती है अब वैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी या फ्यूचर में नहीं मिलेगी इन दिस कंडीशन देर इज अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्टडीड बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट ऑफ इट ऑन द एनवायरमेंट के एनवायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट होता है और किस तरह से रिसोर्सेज अपने यूज करते ही जा रहे हैं उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा तो उसके बारे में तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज है बच्चों जो अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली कंट्री का इसमें बेनिफिट होगा तो फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये तीन मंथ का क्वेश्चन है ये स्ट्रेटेजी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही है तो फर्स्ट वन द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कल्टिवेबल फार्म खेत होते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं वाटर रिजर्व होते हैं एक्सेट्रा शुड बी यूज इन सच अवे दैट दर क्वालिटी इज मेंटेन उसकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए and non renewable resources like coal petroleum and mineral should be used judiciously kam se kam limited hi use kare industrial location jahan industry establish ki jati hai should be decided on the basis of lesser transportation cost ab dekho bachcho industries mein kai tarah ke raw materials aate hain ab ye raw materials jo aate hain wo alag alag jagahon se aate hain aur us us industry mein aate hain fir wahan uska finished product banta hai तो हमको किसी भी तरह से ऐसा करना चाहिए कि इंडस्ट्रीज ऐसे लोकेशन जहां से रॉ मटेरियल आते हैं उसके आसपास होनी चाहिए अब समझो अगर आयन हमको चाहिए तो आयन जो है वो मैक्सिमम झारखंड में ऑप्टेन होता है तो आयन इंडस्ट्री जो है वहां झारखंड में एस्टेब्लिश करेंगे वो ज्यादा बेटर है ना कि गुजरात में एस्टेब्लिश करेंगे क्योंकि झारखंड से रोज के रोज वो ट्रक भर भर के वहां से आयन सप्लाई करेंगे तो ट्रेवलिंग कॉस्ट ही ज्यादा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा 
तो ऐसी इंडस्ट्री की लोकेशन चुननी चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम से कम हो असेंशियल अटेम्प शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो those resources which can be used in more than one way should be utilized in different way such as different irrigation system can be utilized for more than one purpose irrigation system yani pani storage ki jo system hoti hai to wo to usko sirf kheton tak hi simit nahi rakhna ki khali kheton mein pani jaye to wo pani ka sirf wahi use nahi hai uske dusre uses bhi hain jaise production of electricity electricity production karwa sakte usi pani se wo hydroelectricity ki madad se flood control बाढ़ को रोका जा सकता है क्योंकि पानी स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली जो एक्सेस पानी है वो स्टोर रहेगा और फ्लड की सिचुएशन नहीं आएगी ट्रांसपोर्टेशन यानी नेविगेशन वाटर बेस पानी में जैसे गंगा रिवर है तो गंगा रिवर है यमुना रिवर है इनमें ट्रैवलिंग भी होता है तो एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए तो सिर्फ इरीगेशन सिस्टम या इरीगेशन कैनल का एक ही यूज नहीं मल्टी यूजेस होने चाहिए फोर्थ वन नेचर रिसोर्सिस शुड नॉट बी वेस्टेड है बट उसको वेस्ट मत करो Control should be laid on unplanned disposal of industrial waste, poisonous chemicals, and industrial sorry and increasing slums. Control should be laid on unplanned disposal of industrial waste. Unplanned disposal यानी कि जो industry में से waste जो obtain होता है उसका बराबर से dispose करना जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारी poisonous चीजें भी होती है तो अगर वो पानी में सीधा dump करते हैं तो definitely वो पानी के organisms को affect करेगा पानी को affect करेगा वाटर पॉल्यूशन होगा लैंड पॉल्यूशन होगा कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं पॉइजनस केमिकल रिलीज करते हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल डालना चाहिए इंक्रीजिंग स्लम्स जुपर पट्टी जिसको बोलते हैं बच्चों तो जुपर पट्टी कम से कम हो ज्यादा बेटर है क्योंकि हाइजीन का भी देखना है ध्यान करना है और वहां के खाने पीने का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा तो रिसोर्सिस को इस तरह से यूज करें ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में है Stress should be laid on the use of non-conventional energy resources. Non-conventional यानी बच्चों renewable और inexhaustible जो कभी खत्म नहीं होंगे जैसे solar है और wind energy है. Steps taken to protect environment that is three mark question very important. Environment को protect करने के लिए कौन-कौन से steps लिए गए थे? For the first time, Earth Conference was organized in 1972. That is in Stockholm. That is in Sweden. Sweden में पहली meeting की गई थी 1972 में. Earth Conference. Thereafter, from time to time, conventions and camps, any meetings, hoti rahi hai, has been organized for protection of environment at global level, in which it was decided to take different steps for environmental protection. India is also involved in the global efforts. Government is also making different efforts at the national level. So let's see, our government kya karti hai? Information about the pollution con condition of different cities of nation is presented. हर एक सिटी का पॉल्यूशन लेवल कितना है वो प्रेजेंट टाइम टू टाइम किया जाता है उससे पता चलता है कि एनवायरनमेंट कितना खराब हो रहा है सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है फिफ्थ जून हैज बिन डिक्लेयर एज एनवायरमेंट डे इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फिफ्थ जून माना जाता है इन इंडिया गवर्नमेंट पास एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट दैट इज इन नाइनटीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैव बीन साइन फॉर डिटोरिएटिंग लेवल ऑफ ओजोन ओजोन बच्चों देखो खत्म होता है तो आपको पता ही होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेस जमीन पे आती है जो ह्यूमंस के लिए और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी हार्मफुल होती है तो किसी भी तरह से ओजोन का जो लेवल है वो डिटोरिएट नहीं होना चाहिए खराब नहीं होना चाहिए डैमेज नहीं होना चाहिए डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट कई सारी न्यूक्लियर वेस्ट जैसे कि यूरेनियम थोरियम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम लगता है तो जो वो रॉड्स जो होते हैं जो यूरेनियम के रॉड्स जो होते हैं उसको डिस्पोज करना बहुत जरूरी है उसको तो खुले में अगर छोड़ देंगे तो रेडिएशन फेंकते रहते हैं वो जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल रहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी चाहे प्लांट स्पीसीज हो चाहे एनिमल स्पीसीज हो किसी की भी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है दस कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इज एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू डो नॉट कंट्रोल पॉल्यूशन नो डाउट द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी डूम्ड सून एंड सो दैट वॉज अ चैप्टर सम एम सी क्यूज आर देर इज द हेड क्वार्टर ऑफ डब्ल्यू टी ओ दट इज इन जेनेवा अर्थ कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई थी तो नाइनटीन सेवेंटी टू वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब माना जाता है तो फिफ्थ जून एंड द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी दुनिया भर से तो दैट इज कॉल एज अ ग्लोबलाइजेशन सो अपटिल नाउ वी हैव डन फाइव चैप्टर्स बच्चों 
1, then 8, 9 and 15, 16. Hopefully you have enjoyed this uh, chapters. और आपको अच्छे समझ में आया होगा कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे और ध्यान रखना बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छे समझना है दो से तीन बार ये वीडियोस देखें एक्सप्लेनेशन सुने और कोई भी डाउट हो तो पूछे क्योंकि जब रेगुलर क्लास शुरू होगी तब ये चैप्टर्स में नहीं करा पाऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम टाइम इतना अपने पास बचेगा नहीं आई विल फोकस ऑन साइंस ओनली तो इसलिए एस का जितना हो रहा है वो मैं करवा रहा हूँ अभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन आंसर बराबर से प्रिपेयर करें ओके बच्चो Thank you.